Я очень рада приветствовать всех на своем канале. Меня зовут Оля, мне 50 лет. Живу я на севере Свердловской области в маленьком городе Волчанске. И с веса 115 кг построила уже больше, чем на 20 кг. На моем канале много интересного. И ролики с рецептами, и с подсчетами КБЖУ и нет, и с моими похудейскими рационами. А еще с вязанием, с садом, огородом. Да, вот я вяжу ирландским кружом. Так что, кому понравится мои видео, а если вы смотрите меня на Дзене, то и статьи, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Приветствую еще раз, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня у меня опять овощное рагу, но не простое. Посмотрите, какие у меня перчики. М -м -м. А с куриными желудочками, да. Совсем недавно я открыла их для себя, представляете? И оказалось, что они такие вкусные. Правда, их надо долго варить. Я смотрела в интернете, там где-то написано соды добавить. Нет, мои дорогие, не надо добавлять никакой соды. Дело в том, что когда они варятся, еще получается очень классный насыщенный бульончик, который можно использовать на суп, либо даже так вот попить. В общем, варились они у меня примерно где-то чуть побольше часа. Я смотрю до готовности. Когда они становятся мягкими, все, все уже окей. Да, в подсоленной воде подсаливала адыгейской солью. Ну и, конечно, все дары осени. Все свое, все со своего огорода. Морковка молоденькая, которую я вот так вот уже нашинковала. Да, кое-что я уже тут сделала. А, лучок, помидорки. Но чтобы было по насыщеннее, я еще добавлю немножко томатной пасты. А, кабачок я уже нарезала вот такими кубиками. Вот такой, да, перчик уже сказала. Будет у меня петрушечка, чесночок. Если вы не любите очень остро, можете добавить поменьше чесночка. Здесь у меня 6 зубчиков на 20 грамм. А, петрушка. Так. Наверное, еще возьму замороженный укропчик, потому что свежего уже нет. Ну и, конечно, будут у меня разные всякие специи. Да, и буду считать кабажоу блюдо. А делать я буду не на растительном масле, а мне очень понравилось готовить вот на таком замечательном топленом масле хи. Я его заказываю на Вайлберрис, либо на Озоне. Вот последний раз привезли с Озона. Очень вкусно и ароматно. Его нужно немножко. Помидоров здесь у меня многовато, но вы знаете, они у меня в этом году всякие-всякие разные. Где-то, может быть, недопленные. В общем, я их буду очищать и уже брать чистый вес. Перчик тоже буду нарезать кусочками, лук перышками. Вся громовочка и расчетка БЖУ будет, конечно, внизу в описании. Но если у вас какие-то продукты по весу будут немножко отличаться в ту или в другую сторону, это абсолютно не страшно. Вот на такие кусочки я порезала перчик. 30 грамм масла в казан и нарезаем лук. Вот так я нарезаю лук. Обжариваю, помешивая 2-3 минуты. Добавляю морковку, обжариваю, помешивая, но под закрытой крышкой. Тоже еще 2-3 минуты. У меня на канале несколько рецептов похожего блюда. С разным есть с куриным мясом, есть, по-моему, со свининкой. Можно делать хоть с чем. Ну, а сейчас вот именно с желудочками. Так, прошло минутки, значит, еще 2-3-4. Добавляю желудочки. Потушила минутки 3, добавляю перчик. Помидоры я нарезала кусочками. Чесночок тоже мелко порубила. Из приправ у меня будет смесь перцев. Недавно я ее купила здесь. Перец красный острый, кориандр черный, соль и паприка красная. Так, мелицунели, еще паприку, дегейскую соль. И мне вот очень нравится приправа. Вот здесь у меня пажетник. Он у меня был в семенах. Я его перемолола на кофемолке. Вы знаете, я, наверное, закажу себе еще семена пажетника на озоне. Мне очень нравится эта приправка. Немножко ее добавляю. Так, перцы потушились тоже еще минутки 3-4. Добавляю помидоры. Да, когда добавлю помидоры, посолю, добавлю приправы и добавлю немного сахара, примерно чайную ложечку. Да, везде, где есть томаты, я добавляю сахар для баланса вкуса. Да, чуть не забыла. Сначала я много не солю. Дело в том, что я люблю в такие блюда добавлять вот такую подливу маги. Можно загустить немножко мукой. У меня есть баночка, где я обжариваю мукой тоже. Вот, если вы противник таких приправ, не добавляйте. 
тушу под закрытой крышкой, конечно же, помешиваю. Еще минут через пять добавляю кабачки и пару столовых ложек томатной пасты. Буду тушить под крышкой на среднем огне, помешивая примерно минут 25-30. Потом останется только добавить чеснок, петрушку и подли бумаги. Мои дорогие, может быть, вы заметили вот эти баночки? Это я сегодня закатывала кабачки, как ананасы. Но не совсем как ананасы, потому что я не нашла ананасовый сок. Это у меня кабачки манго. А рецепт или уже на канале, или скоро будет на канале. Потушилась рагу примерно 15-20 минут. Я уж так смотрю, <смех> интуитивно. Добавляю чесночок, зелень, подливу маги. Пробую. Это уже невероятно вкусно. На соль, на специи подгоняйте все под свой вкус. Буду тушить еще минут. Но посмотрю, в общем, до готовности овощей. Никакой воды, конечно же, не добавляю. Все тушится в собственном соку. Особенно томаты и кабачки дают много сока. Количество ингредиентов я подгоняю под свой 4-литровый казан, потому что у меня муж и сын любят вкусненько покушать. Если вам столько не надо, значит делайте немножко другие пропорции, но это невероятно вкусно. И вот такая красота, и не побоюсь этого слова, вкуснота у нас получается. У меня уже слюнки текут, если честно. Вот, посмотрите, мой ужин 400 грамм. Да, 400 грамм, потому что калорийность этого блюда всего лишь 60 килокалорий на 100 грамм. И в этой тарелочке всего лишь 240 килокалорий. Я еще, конечно же, сметанку положу. А, так, белки 4,7, 2,3 жиры, 5,2 углеводы. Вот такой замечательный состав. Если на обед, то можно сделать еще вполне макарошки или гречку, или пюре. А на ужин... А вообще я люблю это есть как самостоятельное блюдо. Это очень-очень вкусненько. Сами кушайте вкусно, и стройнеть можно вкусно, и вкусно кормите своих родных и близких, тем более сейчас сезон. Всем крепкого здоровья. Пока-пока. Ваша Оля.